హాయ్ అందరికీ నమస్కారం సో ఈ సెషన్ లో మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం సో ప్రొజెక్షన్ ఆపరేటర్ లో మనకి సెలెక్ట్ అండ్ సెలెక్ట్ మెనీ అని వస్తుంది సో దీన్ని ఒక శాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఒక శాంపుల్ స్టూడెంట్ అనే శాంపుల్ తీసుకుందాం సో స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ క్లాస్ అనుకున్నాం స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ సో దీని ప్రాపర్టీస్ మనం ఏం డిఫైన్ చేయాలంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంటుంది జెండర్ ఉంటుంది సో అవి ఇనుకు ఇనుక్యూగానే ఉంటాయి దట్ మీన్స్ నేమ్ అనేది జెండర్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది మారదు స్టూడెంట్కి ఈచ్ స్టూడెంట్కి నేమ్ ఒకటే ఉంటుంది జెండర్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ వాళ్ళకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ వచ్చే వాటికి మనకి అంటే ఒక స్టూడెంట్ వాడి స్టాండర్డ్ని బట్టి చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అంటే మల్టిపుల్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయాలి సో మనం కలెక్షన్స్లో ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని మనం ఎలా డిఫైన్ డిఫైన్ చేస్తాము ఒకసారి చూద్దాం సో ఒకసారి చూద్దాం సో నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ వన్ నేమ్ తీసుకున్నా ఇది సింగిల్ వాల్యూనే ఉంటుంది కాబట్టి నేను నార్మల్గా నాకు తీసుకుంటాను ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రింగ్ జెండర్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు సబ్జెక్ట్స్ కావాలి పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ అయితే నేను సబ్జెక్ట్ అని తీసుకుంటాను సో నాకు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ ఈ పారామీటర్లో మల్టిపుల్ అంటే నేను ఈ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన దానిలో నాకు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి దీనిలోనే యాడ్ అవ్వాలి అంతేకాని నాకు సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ త్రీ నాకు సబ్జెక్ట్స్ తెలుసు స్టాండర్డ్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని స్టాండర్డ్స్లో సిక్స్ సెవెన్ అలా ఉంటాయి సో అలాంటి కేసెస్లో లైక్ నేను ఇన్ని ఇన్ని సార్ నేను మెన్షన్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టూ అని సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ నేను యాడ్ చేసుకుంటాను సో అందుకనే మనకి లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది సో లిస్ట్ సో లిస్ట్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సో ఈ కలెక్షన్స్ కాబట్టి మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ యాడ్ అవుతాయి అండ్ నవ్ సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే గెట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అందరి అందరి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనం గెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక మెథడ్ మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం అండ్ అలాగే ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది కూడా మనం దానిలో మెన్షన్ చేయాలి కదా అంటే మనం డేటాబేస్ నుంచి ఏం తీసుకోవట్లేదు సో పబ్లిక్ స్టాటిక్ మెథడ్ తీసుకున్నాం నేను ఎప్పుడైతే మెథడ్ని నేను కాల్ చేస్తానో కాల్ చేసినప్పుడు నాకు రిటర్న్ చేసేది ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది సో జనరల్ చూడండి గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఒక మెథడ్ నేను తీసుకున్నాను అండ్ నవ్ ఇప్పుడు స్టాటిక్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ చేసేది ఓన్లీ ఒక్క స్ట్రింగ్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుందా స్టూడెంట్కి సంబంధించి నేమా లేదంటే జెండర్ సబ్జెక్ట్స్ మనం అన్ని అన్ని వాల్యూస్ కావాలి కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మనం లిస్ట్లో డిఫైన్ చేసుకోవాలి దానిని మళ్ళీ మనం లిస్ట్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం లిస్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని మనం యాడ్ చేస్తాం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ మనం అంటే డేటాబేస్ లో లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మనం యాడ్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ స్టూడెంట్ వాల్యూని అంటే ఒక స్టూడెంట్ నే డిఫైన్ చేయం మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తుంటాం కదా సో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ లో నేమ్ జెండర్ సబ్జెక్ట్స్ అని ఉన్నాయి సో ఈ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తాం ఓన్లీ ఒక స్టూడెంట్ వాల్యూస్ కాదు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఒక క్లాస్ కి మనం క్లాస్ లో ఉన్న పారామీటర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏంటంటే దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ సో పారామీటర్ అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ లిస్ట్ స్టూడెంట్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ సో దీనిలో నేను పారామీటర్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాను పారామీటర్స్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది మనం ఏదైతే పారామీటర్స్ మనం యాడ్ చేస్తామో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్కి 
లైక్ ఈ స్టూడెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ స్టూడెంట్ ఉంది కదా ఈ స్టూడెంట్ కి ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మనకి ఇక్కడ తీసుకున్న పారామీటర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతాయి అండ్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాం అంటే ఫస్ట్ ఒక డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త రికార్డ్ వేరే రికార్డ్ అంటే వేరే స్టూడెంట్ రికార్డ్ వేరే స్టూడెంట్ వేరే స్టూడెంట్ అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ప్రతిసారి మన స్టూడెంట్ రికార్డ్ అనేది యాడ్ చేసేటప్పుడు న్యూ స్టూడెంట్ సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి నేమ్ నెక్స్ట్ జెండర్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్స్ సో సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ కదా సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి లిస్ట్కి మళ్ళీ న్యూ లిస్ట్ సో మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మనం ఇలా యాడ్ అదేంటి ఒక క్లాస్ లో అంటే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అందరికి కామన్ గా ఉంటాయి అనుకుంటే మనం ఇక్కడ స్టాండర్డ్ తీసుకోలేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి జస్ట్ మనకి ఐడియా కోసం తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఓకే సో కొన్ని ఉన్నాం కామన్ గా ఉంచుదాం ఎందుకంటే మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఐటమ్స్ మనకి డూప్లికేట్ వస్తున్నాయా లేదా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏమని చెప్పాం మనం ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్ సో ఇక్కడ ఏదైతే లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఏదైతే ఉందో నాకు సో ఆ మెథడ్ని మనం కాల్ చేసినప్పుడు మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ సో ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కదా స్ట్రింగ్ కదా యాక్చువల్ గా మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది ఏంటి ఇక్కడ మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కదా జాతక లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లియర్ మనం తీసుకుంటుంది ఇదే కదా ఇక్కడ తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసింది స్టూడెంట్ కి కాబట్టి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇదే కదా లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి రిటర్న్ టైం కూడా లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ కదా మనం తీసుకుంది క్లాస్ నేమ్ ఈ క్లాస్ లో గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ని మనం కాల్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే వేర్ సమ్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు సో స్టూడెంట్ క్లాస్ డాట్ గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ రైట్ గెట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ నుంచి మనం ఏం తీద్దాం ఫస్ట్ ఏం సెలెక్ట్ చేద్దాం అంటే జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే దాంట్లో చాలా వస్తుంది మనకి సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి రిజల్ట్ లో సపోజ్ ఫర్ రీచ్ స్టూడెంట్
సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ని మళ్ళీ మనం ఇంట్రెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ స్టూడెంట్ గారి సబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ మనం ఇంట్రెస్ట్ చేసి మళ్ళీ రాయాల్సి వస్తుంది బట్ నాకు జస్ట్ ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ అంటే జెండర్ వాల్యూస్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే దీని నుంచి జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ని మాత్రమే నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను రైట్ డాట్ సెలెక్ట్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో సెలెక్ట్ లో నాకు ఏం కావాలంటే జస్ట్ స్టూడెంట్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ స్టూడెంట్ లేని జస్ట్ నేను అనానిమస్ మాత్రం నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు ఏం కావాలి స్టూడెంట్ డాట్ నేమ్ స్టూడెంట్ డాట్ జెండర్ సార్ సీట్ నాకు అదే కావాలి ఇంకేం అక్కర్లేదు కాబట్టి రిజల్ట్ లో వాల్యూస్ వస్తాయి సో అదే సేమ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అదే వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ వస్తుంది లైక్ ఇంకో విధంగా ఒకటి తీసుకోవచ్చు జస్ట్ లైక్ ఎలా అంటే స్టూడెంట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎందుకంటే ఇది అనానస్ మెథడ్ కాబట్టి అలాగే స్టూడెంట్ సెండర్ ఈక్వల్స్ టు సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇది మార్చాము సో ఈ వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లోకి ఇవి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది రైట్ సో ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ వాల్యూస్ అయినా తీసుకోవచ్చు నో ఇష్యూ అండ్ నా ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ నాకు సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్సే కావాలనుకుంటున్నా సో ఎస్టీడి డాట్ సబ్జెక్ట్స్ అని వచ్చా జస్ట్ అని ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఇచ్చాను అంటే స్టూడెంట్ డాట్ జస్ట్ స్టూడెంట్ చూద్దాం సో వచ్చింది మనకి ఇక్కడ రాలేదు సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కదా మనకు కావాల్సింది కాబట్టి ఇక్కడ అంతి చూడండి సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ అంటే సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉంది ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం కాల్ చేస్తున్నామో దాంట్లో డైరెక్ట్గా రాదు అనమాట సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ మెనీ సో సింగిల్ వాల్యూ కాకుండా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని మనం కాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలా కాల్ చేసుకుంటాం రైట్ సో ఇలా కాల్ చేసుకొని ఇలా వాల్యూస్ని తీసుకుంటాం అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒకసారి గమనించండి దీనిలో మనకి డూప్లికేట్స్ వచ్చినాయి షీషార్ ఉంది షీషార్ ఎస్పి ఎస్పి సో ఇలా కాకుండా జస్ట్ ఫిల్టర్ చేయాలంటే ఏంటంటే సో మనకి ఇది ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంది మనకు వస్తుంది జస్ట్ ఇక్కడ డిస్టింక్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం లైక్ సో చూడండి సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది రాదు సో న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుగుతాం బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ